Hi friends, welcome to Veranda Rai's YouTube channel. My name is Jeenu. I am going to bank aspirants in India. We are going to look at the Hindu newspaper vocabulary part 2. We are going to look at the Hindu newspaper vocabulary part 2. We are going to learn about 10 vocabulary words. We are going to learn about all of them. We are going to learn about the part 2. We are going to learn about the offline and online admission number. That is why Veranda Rai's 6th level practice method. Basic class, basic circle, extreme circle, super batch, real intensive program and MOOC interview. Okay. That is our session. First question, overlook. That is the Hindu vocabulary first word. Overlook is fail to notice. Okay. Fail to notice. Enolah dana dene meaning beri nada dah itu sinonim aite ignore and neglect. Apa notice je ia diri kya, lengan ignore ia enolah meaning anu beri nada. Apa overlook inde sinonim sih nak kiri kya ignore and neglect. Ada bol tena antonyms. Notice je ia diri kene ane pawai aite notice je ia lengan pay attention to enolah meaning lana overlook inde antonyms sih beri nada. Ada bol tena, nama lupa, aru example sentence yang nak kau anggi. She accidentally overlooked the important email in her inbox. Ada itu, accidentally notice je an fail, anda notice je an mitu boleh apa? Anda she accidentally overlooked the important email in her inbox. Apa? Ignore je itu alanggil, notice je an mitu boi, nolam meaning anu beri nada apa? Overlook nende meaning fail to notice. Sinonim sih beri nada ignore an neglect. Ada bol tena Antonyms, notice, alanggil, pay attention to. Okay. Pada mana second word yang ada ini adalah reboot. Anah, reboot ni meaning claim or provide that evidence or an accusation is false. Ada itu satu evidence. Ipo polis itu affair file itu evidence file korite tunda pada dulu. Enda Ah, evidence yang lengan accusation, tetapi ane, enna claim je ini ane, ane rebutan wara ini, dapat dulu verb ane, adine sinonim wara ini, dah refute lengan counter. Ipo, enda kod di le counter ayatte, adah itu idir ayatte enda lengan parai ini, dah ada accusation, tetapi ane dalih kaya ini ane counter crossing je ini, dapat dulu adah meaning le rebutan wara ni, jual refute lengan counter. Meaning itu adalah the claim or prove that the accusation is false. Selengkapnya, the evidence false adalah telingkinya adalah. Aduh boleh antonym itu adalah the confirm selengkapnya agree. Adah itu, anda ano ah itu korang tu terlalu ada agree je iya ano lah meaning ana antonym beri nada apa rebutan tu beri nyal claim or prove that the accusation is false. Okay, apa example sentence le? The defence attorney attempted to reboot the Prosecution's claim with strong evidence. Okay, for strong evidence, such accusation false. Anu na prove jaya noki. Ennala dhanu vide reboot. Ennala word use idu thunda mean jaya na. Okay. Apa nama kita third word noka? Third word peculiar ana. Peculiar or adjective I say I turn use idu na the different to what is normal or expected. Ada ada strange I turn jaya na dini ana. Apa, strange, lengan, hendah ano expecti, ina dha, adine, edra itu beri nade ni ana peculiar ane beri nade, pas synonyms distinctive, lengan, anomalous, okay, antonyms beri nade normal, hendah ano expecti, ina dha, adu dhanne ano la meaning le, lengan ordinary, okay, apa peculiar ane meaning different to what is normal or expected, adu lengan strange, okay, synonyms beri nade distinctive. Anomalous, okay. Antonyms are number normal, ordinary. अपन peculiar इन्दे antonym चोइचल ordinary आना नम्मरा option लोल्ला देंगे ला देर दाम बट अद बोले sentence आयत example sentence the dog's peculiar behaviour अद अद strange behaviour अद अद dog इंगेने आनो behaviour में नम्मरा expect इन्दे अद अद ना opposite आयत अद behaviour इन्दे समय ताना dog's peculiar behaviour अन्ना बारे इन्दे okay peculiar behaviour worried them, okay. Apa nama kita third word? Peculiar, ana strange, jadi ana meaning. Aduh, boleh tanya sinonim distinctive, alanggil anomalous, antonym berumur normal, alanggil ordinary. Okay. Ada tu ada divested. Divested, ana nama kita naalam tu meaning. Naalam tu word, aduh word by itu ana use ini. Ada deprive someone of power, rights or possessions. Ada itu. 
ഒരാളെ ഒരു പവറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അവകാശത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിവെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിനോണിംസ് വരുന്നത് ഡിസ്മാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെറീവ് ബെറീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡിലാണ് അതിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് വരുന്നത് ആൻറ്റോണിം ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് അതായത് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവെസ്റ്റഡ് ഡി ഡിപ്രൈവ് സമ്മൺ ഓഫ് പവർ റൈറ്റ്സ് ഓർ പൊസഷൻ സിനോണിമായിട്ട് ഡിസ്മാൻഡിൽ ഡിസ്മാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റോബോട്ട്സിനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് അത് അഴിച്ചു മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് ഡിസ്മാൻഡിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം അത് വന്നാലും സിനോണിമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെറീവാണ് വേറൊരു സിനോണിം ആൻറ്റോണിം ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഷി മാനേജ് ടു ഡിവേസ്റ്റ് ഹെർ സെൽഫ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് മാ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ മീനിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡിവേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവറിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് കൺകേഡ് ആണ് കൺകേഡ് ഒരു വേബാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ബി ഓഫ് ദ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രി കൺകേഡ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിമായിട്ട് അക്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാബറേറ്റ് എഗ്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കൺകോഡ് വരുന്നത് സിനോണിം കൊളാബറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോഡ് ആൻറ്റോണിമായിട്ട് വരുന്നത് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാഷ് അതായത് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാഷ് ഡിസഗ്രി എന്നുള്ള ആൻറ്റോണിം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൺകോഡിൻ്റെ മീനിങ് ബി ഓഫ് ദ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നതിനെ കൺകോഡ് എന്ന് പറയാം അതേ സെയിം മീനിങ് സിനോണിം വരുന്നത് കൊളാബറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോഡാണ് പിന്നെ ആൻറ്റോണിം വരുന്നത് ക്ലാഷ് ഡിസഗ്രി ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹി സെറ്റ് ദ മേയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി റീ ഇലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ വോട്ടേഴ്സ് കൺകേഡ് അതായത് മേയർ റീഇലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വോട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എഗ്രി ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൺകോഡ് എന്നുള്ള വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺകോഡിൻ്റെ മീനിങ് ബി ഓഫ് ദ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രി സിനോണിം വരുന്നത് കൊളാബറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോഡ് അതുപോലെ ആൻറ്റോണിം ക്ലാഷ് ഓർ ഡിസഗ്രി ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ വേഡ് വിഷിയേറ്റഡ് ആണ് സ്പോയിൽ ഓർ ഇമ്പയർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ Uh, to make faulty or defective എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വിഷയേറ്റഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിനോണിം ഡിപ്രേവ് അല്ലെങ്കിൽ പെർവേർട്ട് ഡിപ്രേവ് അല്ലെങ്കിൽ പെർവേർട്ട് ആണ് അടുത്തത് ആൻറ്റോണിം വരുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓർ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഷയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പയർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സംതിങ് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസിയെ ഇമ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പോയിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടു മേക്ക് ഫോൾട്ടി ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വിഷയേറ്റഡ് എന്ന് പറയും സിനോണിമായിട്ട് ഡിപ്രേവ് പെർവേർട്ട് രണ്ട് സിനോണിംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആൻറ്റോണിമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് a mistake of fact in some circumstances could vitiate the contract adhayad a contract ne thanne spoil cheyan pattum ennalla meaning ilana a word avade use cheyidirikkunathu okay adutha nammude word remission aanu remission oru noun aayittaan use cheyunathu remission the cancellation of a debt charge or penalty endengil oru ഡെപ്റ്റോ ചാർജോ പെനാൽറ്റിയോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റെമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ആൻറ്റോണിം അക്യൂസേഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ അലിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെമിഷൻ്റെ മീനിങ് ദ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് എ ഡെപ് ചാർജ് ഓർ പെനാൽറ്റി സിനോണിമായിട്ട് വരുന്നത് സസ്പെൻഷൻ റെവൊക്കേഷൻ ആൻറ്റോണിം അക്യൂസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലിഗേഷൻ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഹി വാസ് ഗിവൺ റെമിഷൻ ഫോർ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഗുഡ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ട പെനാൽറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഇരുന്ന എന്താണോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹി വാസ്
ഒരു തിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് ഹസ്കെന്ന് അപ്പോൾ സിനോണിമായിട്ട് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ കവറിങ് ആൻറ്റോണിമായിട്ട് അതിൻ്റെ കവറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്കെന്ന് നമുക്കൊരു എഡിറ്റോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ കവറിങ്ങിന് പകരമായിരിക്കും ഹസ്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ആൻറ്റോണിയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് കവറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ടർ കവറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ സിനോണിം വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്നോ കവറിങ് എന്നോ ഷെൽ എന്നോ വരാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് മണി മേ ബി ഹസ്ക് ഓഫ് മെനി തിങ്സ് അതായത് മണി പലതിൻ്റെയും കവറിങ് ആയിരിക്കാം ബട്ട് നോട്ട് ദ കേണൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേണൽ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ ഹസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റവേഡ് ആണ് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണെയാണ് സ്റ്റവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹു മാനേജസ് ഓർ സൂപ്പർവൈസസ് ദ അഫയർസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് അനദർ എസ്പെഷ്യലി എ പേഴ്സൺ ഹു ഓവർസീസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഹൗസ് ഓണറിന് ഹൗസ് ഓണറ് വേറൊരാളെ അത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ആ ആളിനെയാണ് സ്റ്റവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓണർ അയാളായിരിക്കില്ല അയാൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കെയർ ടേക്കർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റവേഡിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കെയർ ടേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ അതും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഓർ അബാൻഡൻ അബാൻഡനർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിനോണിംസ് വരുന്നത് കെയർ ടേക്കർ മാനേജർ സൂപ്പർവൈസർ ആൻറ്റോണിംസ് ഓണർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് അബാൻഡനർ ഓക്കെ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് ദ എസ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റവേഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി മാനേജ് ദ വോസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എൻഷ്യോർഡ് എവറിത്തിങ് റാൻ സ്മൂത്ത്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓണറല്ല സ്റ്റവേഡ് ആണ് അതായത് കെയർ ടേക്കർ ആണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ സ്റ്റവേഡ് എന്നുള്ള വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വേഡ് സ്നബ്ഡ് ആണ് സ്നബ്ഡ് ഒരു വേബ് ആണ് ടു റിജക്റ്റ് ഓർ ഡിസ്മിസ് സം വൺ ഇൻ എ റൂഡ് ഓർ ഡിസ്ഡെയിൻഫുൾ മാനർ അതായത് ഒരാളെ റൂഡ് വെയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്നബ്ഡ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിനോണിം അതേ മീനിങ് വരുന്നതാണ് സ്പേണും ഡിസ്റിഗാർഡും റിഗാർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്പോൺ അപ്പോൾ റിഗാർഡ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റോണിം ആയിട്ട് വരാം അപ്പം ആൻറ്റോണിം വേറെ അക്നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ആളെ എന്താ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നബ്ഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രീറ്റ് ഓർ വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്നബ്ഡ് സിനോണിം വരുന്നത് സ്പോൺ ഡിസ്റിഗാർഡ് അതുപോലെ ആൻറ്റോണിം ആയിട്ട് അക്നോളജ് ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് വെൽക്കം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ഹി സ്നബ്ഡ് ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ പാർട്ടി പ്രിഫറിങ് ടു സ്റ്റേ ഹോം ഇൻസ്റ്റഡ് അതായത് ആ ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആ പാർട്ടിയിലോട്ടുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അവിടെ സ്നബ്ഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് വെച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി സ്നബ്ഡ് ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ പാർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു റിജക്റ്റ് ഓർ ഡിസ്മിറ്റ് സമ്മൺ ഇൻ എ റൂഡ് ഓർ ഡിസ് ഡെയിൻഫുൾ മാനർ ഓക്കെ അതാണ് സ്നബ്ഡിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് സിനോണിം സ്പേൺ ഓർ ഡിസ്റിഗാർഡ് ആൻറ്റോണിം ആയിട്ട് അക്നോളജ് ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ പത്ത് പത്ത് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ടെൻ വൊക്കാബുലറീസ് നോക്കി ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോ